நம்மளுடைய மில்கிவே கலெக்சில புதுசாக ஒரு நட்சத்திரம் உருவாகிட்டு இருந்திருக்கு அது உருவாகும் போது ஹபிள் ஸ்பேஸ் டெலிஸ்கோப் அதை ரொம்பவே கிளியராக ரொம்பவே ஆச்சரியத்தை உண்டாக்கக்கூடிய வகையில் அதை கேப்சர் பண்ணியிருக்கு இந்த பதிவில் அந்த புகைப்படத்தை பற்றி நம்ம ரொம்ப டீட்டெயிலில் பார்க்கலாம் இந்த புகைப்படத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு ஸ்பேஸ் ஆப்ஜெக்ட் நம்மளுடைய பூமியிலிருந்து எவ்வளோ தொலைவு தாண்டி இருக்கு பிகாஸ் இந்த ஒரே ஸ்பேஸ் எலமெண்ட் நம்மளுடைய சூரிய குடும்பத்துக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கு அப்படின்றத சயின்டிஸ்ட் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு பேர் ப்ரோட்டஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ப்ரோட்டஸ்டார்னா என்ன அதோடைய ஹைலைட்ஸ் என்ன ரொம்ப டீட்டெயிலாக அதில் பார்ப்போம் உங்களுக்கு மேபி இந்த மாதிரி என்ன ஸ்பேஸ் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் அப்புறம் நம்ம பூமி பற்றின பல இன்ஃபோஸ் தொடர்ந்துடணும்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் ஐ எம் லோக பால கார்த்திகேயன் யூ ஆர் வாட்சிங் ஜெனத் ஆஃப் சயின்ஸ்இந்த பதிவில் நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு சில ஒளியாண்டுகள் டைம் ட்ராவல் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்குது நீங்கள் என் கூட சேர்ந்து ட்ராவல் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஓகே நம்ம கிளம்பலாம் இனி இங்கே பார்த்துட்டுருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு புகைப்படத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸ் ஆப்ஜெக்டுக்கு சயின்டிஸ்ட் வச்ச பேர் என்னென்னா ஐஆர்ஏஎஸ் ஜீரோ ஃபைவ் ஃபோர் நைன் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ டூ ஃபோர் செவன் அப்படின்றது தான் இது ஒரு நியூபார்ன் ஸ்டார் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம இதை ப்ரோட்டோ ஸ்டார் அப்படின்னே சொல்லலாம் ப்ரோட்டஸ்டார் அண்ட் நியூபார்ன் ஸ்டார் அப்படின்றது ஒரு நட்சத்திரம் இப்போ தான் உருவாகிக்கிட்டு இருக்கு அது உருவாகக்கூடிய காலகட்டத்தில் அது எந்த ஸ்டேஜில் இருக்கோ அந்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம தான் ப்ரோட்டஸ்டார் அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்கோம் முன்னூறு காலத்தில் நம்ம இருக்கக்கூடிய சூரிய குடும்பத்தில் சூரியன் உருவாகிக்கிட்டு தான் இருந்திருக்கு அதாவது அது முன்னொரு காலத்தில் அது சோலார் நெபுலா அப்படின்ற ஒரு நெபுலால உருவான ஒரு நட்சத்திரம் தான் நம்மளுடைய சூரியன் அதை தான் நம்ம சோலார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரியான ஒரு நெபுலால் உருவாகக்கூடிய நட்சத்திரம் அது உருவாகக்கூடிய காலகட்டத்தில் அதோடைய மேல் பகுதியிலையும் கீழ்ப்பகுதியிலும் அதாவது அதோடைய துருவ பகுதியில் ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த ரொம்பவே வெளிச்சத்தை உண்டாக்கக்கூடிய அளவில் ஒரு ஜெட் அப்படின்றது உருவாகும் இந்த புகைப்படத்தை நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இதில் டிஸ்க் மாதிரியான ஒரு அமைப்பு இருக்கிறது தான் ஆக்சுரேஷன் டிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு நட்சத்திரம் உருவாகும் போது அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பல விண்வெளி பொருட்கள் லைக் அது வந்து டஸ்ட்டாக இருக்கலாம் கெமிக்கலாக இருக்கலாம் அது எல்லாமே அதோடைய ஓன் கிராவிட்டினால் ஒவ்வொன்றையும் அது அப்படி கொலாப்ஸ் ஆகி ஒவ்வொரு நட்சத்திரம் அதில் இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரம் மேபி அதில் ஒரு நட்சத்திரமாக இருக்கலாம் ரெண்டு நட்சத்திரமாக இருக்கலாம் இல்லை அதுக்கு மேற்பட்ட எண்ணிக்கையான நட்சத்திரங்கள் உருவாகலாம் அங்கே இருக்கக்கூடிய கிராவிட்டினாலேயும் அதில் இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர்னாலேயும் அதில் இருக்கக்கூடிய பல ப்ராப்பர்ட்டிஸை பேஸ் பண்ணி தான் அது எத்தனை நட்சத்திரம் உருவாகும் அப்படின்றத நம்ம சொல்ல முடியும் ஓகே நம்ம மறுபடியும் இந்த கண்ட்ரிக்கு வரலாம் அப்படி நட்சத்திரம் உருவாகும் போது அந்த நட்சத்திரத்தோட துருவ பகுதியிலையும் அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பல வாயுக்களையும் ரொம்ப ஸ்பீடாக ரொட்டேட் ஆகும் தென் அதே மாதிரி அங்கே இருக்கக்கூடிய வாயுக்கள் எல்லாமே அயனியாக்கப்படும் போது இந்த மாதிரியான வித்தியாசமான ஒரு ஜெட் மாதிரியான ஒரு அமைப்பு உருவாகும் இந்த மாதிரியான ஒரு விண்வெளி வெளிச்சத்தை இந்த மாதிரியான ஒரு ஜெட்டை ஆஸ்ட்ரோஃபிசிக்கல் ஜெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பொதுவாக இந்த மாதிரியான ஒரு ஆஸ்ட்ரோஃபிசிக்கல் ஜெட் அப்படின்றது கருந்துலையோட மையத்திலிருந்து வரும் அதே மாதிரி நியூட்ரான் ஸ்டார்லேருந்தும் வெளிப்படும் இந்த மாதிரியான புது நட்சத்திரங்கள் உருவாகக்கூடிய காலகட்டத்தில் இந்த மாதிரியான ஒரு வித்தியாசமான வெளிச்சத்தை உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு நடக்குது அப்படின்றத நம்ம ரீசெண்டாக தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ விண்வெளி அப்படின்றது ஓரிடத்தில் நிற்கக்கூடிய ஒன்று இல்லையில் அதனால் நமக்கு புது புது ஆச்சரியத்தை தொடர்ந்து கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய இந்த ஒரு ஜெட் இந்த ஒரு கிளவுட் எல்லாமே நமக்கு என்னென்னே புரியாத அளவுக்கு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு செலஸ்டியல்னால் உருவாக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் இதை நம்ம ஹெரோபெக் ஹெரோ ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை சுருக்கமாக ஹச் ஹச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதோடைய பேர் நான் இன்னும் மென்ஷன் பண்ணல முழுசா நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த ஐஆர்ஏஎஸ் அப்படின்றது ஒரு பேராக இருந்தாலுமே இன்னொரு பேர் பார்த்தோம்னா ஹச் ஹச் ட்ரிபிள் ஒன் அப்படின்றது தான் இதுக்கு இன்னொரு பேர் சயின்டிஸ்ட் வச்சது ஸோ இந்த ஹெரோபெக் ஹெரோ அப்படின்றத இதில் அவங்க சுருக்கமாக டபுள் ஹச் அப்படின்றத கொண்டு வந்துட்டாங்க இது நம்மள்ட்ட இருந்து ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்குது அப்படின்றத சயின்டிஸ்ட் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோ தலைவர் இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா ஒரையன் கான்சிலேஷனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வித்தியாசமான ஒரு விண்வெளி பொருள் தான் இந்த டபுள் ஹச் ட்ரிபிள் ஒன் அப்படின்ற ஒரு நியூ பார்ன் ஸ்டார் இது நம்மள்ட்ட இருந்து சுமார் ஆயிரத்தி முந்நூறு ஒளியாண்டுகள் தாண்டி இருக்குது அப்படின்றத சயின்டிஸ்ட
அது எக்கச்சக்கமான வெளிச்சத்தை வெளியேற்றும் ஸோ இதை நம்ம ஆப்டிக்கல் வேவில் மூலியமாக எடுக்கிறது மூலியமாக நமக்கு அதிகமான டீட்டெயில்ஸ் நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது பட் இதை ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு ரொம்பவே பாடுபட்டதாக சயின்டிஸ்ட் வந்து சொல்கிறாங்க அதுக்கு ஒரு முதன்மையான காரணம் இது சுற்றி இருக்கக்கூடிய கேஸ் அண்ட் டஸ்ட் தான் அதாவது இங்கே ஒரு புது நட்சத்திரம் உருவாக போகுது அப்போ நட்சத்திரம் உருவாக போகுதுன்னா அந்த இடத்துல ஒரு நெபுலா அப்படின்றது இருந்திருக்கும் அந்த நெபுலாவில் எக்கச்சக்கமான கேஸு எக்கச்சக்கமான டஸ்ட்டு எக்கச்சக்கமான ஸ்பேஸ் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அது ரொம்ப கொலாப்ஸ் ஆகும்போது அதை சுற்றி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு புகை மாதிரியான மண்டலம் இருக்கும் ஸோ அந்த மண்டலத்தில் இந்த வெளிச்சத்தை நம்ம கேப்சர் பண்ணுறது ரொம்பவே கஷ்டம் இப்போ நமக்கு வந்து அந்த ஜெட்டோட வெளிச்சம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறனால நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு நம்ம ஈஸியாக கேப்சர் பண்ணியிருக்கோம் பட் அந்த ஜெட்டோட ஹாட் பாட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹாட் பாட்னால் அதோடைய இதய பகுதி அதோடைய மைய பகுதியை நம்மளால் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக ஃபோட்டோ எடுக்க முடியலை இதை யூரோப்பியன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சியை சேர்ந்த பல விஞ்ஞானிகள் அவங்களுடைய வெப்சைட்டில் சொல்லியிருக்காங்க it has a lot of feedback in the sense that the stars affect the clouds and then the clouds form the stars and just by looking at any particular one process you don't get the full the full picture and so the idea is what we want to try to do is to அப்போ நம்ம ஆப்டிகல் வேவ்ல இருந்து மூலியமா அப்சர்வ் பண்ணும்போது ஒரு சில டீடைல்ஸ் மட்டும் தான் நமக்கு கிடைக்கும் அதனால இன்ஃப்ராரெட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம கேப்சர் பண்ணியாகணும் சோ ஹபல் வந்து இன்ஃப்ராரெட் வேவ் லெந்த் கேப்சர் பண்றது மூலியமா அதிகமான டீடைல்ஸ் கலெக்ட் பண்ண முடிஞ்சிருக்கு இந்த இன்ஃப்ராரெட் வந்து அது இருக்க கூடிய গ্যাসோ அதுளுடைய டஸ்ட் மூலியமா ஒரு மிகப்பெரிய அஃபெக்ஷன் எதுமே நடக்காது சோ நமக்கு அதிகமான டீடைல்ஸ் இன்ஃப்ராரெட் மூலியமா தான் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்றத சயின்டிஸ்ட் வந்து பெர்மியோட சொல்றாங்க the entire process is really very complex and it's very important to understand because that's how our sun formed and that's how planetary systems form and that's basically இந்த ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க பிடிக்கலாம் டிஸ்லைக் பண்ணுங்க மேபி அதுக்கான ஒரு சில ரீசன்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுனா அதை நீங்க கீழே கமெண்ட்ல சொன்னீங்கன்னா அப்கமிங் வீடியோல வீடியோஸ் இன்னும் கொஞ்சம் நான் குவாலிட்டியாக கொடுக்கறதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணுவேன் இன்னொரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அது வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் மூ லோகபால கார்த்திகேயன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் சி யூ டு நெக்ஸ்ட் வீடியோ பாய் மரம் வளர்ப்போம் வரும் கால சந்ததிகளை